మన రచకుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనములు ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా ఈ ప్రపంచంలో మరి డిసెంబర్ నెల రాగానే అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయా నలుమూల దేశాలలో కూడా క్రిస్మస్ సంబరాలు చేస్తున్నారు ప్రియులరా క్రిస్మస్ అంటే క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు మాస్ అంటే ఆరాధన మరి క్రీస్తును ఆరాధించడం కానీ సమాజంలో ప్రియులరా మరి క్రిస్మస్సుడు క్రీస్తుకు స్థానం ఇవ్వకోకుండాగా మరి చాలామంది వారి యొక్క క్రిస్మస్లో మరి చర్చిల పైన స్టార్ పెట్టుకుంటూ మరి క్రిస్మస్ ట్రీ లేదా క్రిస్మస్ తాత మరి బర్త్డే కేక్ ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది అయితే క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని మెగా క్రిస్మస్ సెమీ క్రిస్మస్ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ అంటూ వివిధ రకాల పేర్లతో వారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంటారు మరి బైబుల్లో ఎక్కడైనా కానీ క్రిస్మస్ అని జరుపుకోవాలని బైబుల్లో వ్రాయబడిందా అని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖున యేసు ప్రభు జన్మించాడా అని మనం బైబుల్ గ్రంథంలో నుంచి ఆలోచన చేసినట్టయితే బైబుల్లో ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు వారు జన్మించిన తారీఖు మరి లేదు మొత్తానికి అయితే యేసు ప్రభు వారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఈ లోకానికి వచ్చాడని యేసు ప్రభు పుట్టాడని సంతోషంగా క్రిస్మస్ చేసి జరుపుకుంటారు ఏదైనా ఒక మంచి జరిగినప్పుడు లేదంటే మనకు మన బంధువులలో మరి ఎవరైనా మనకి ముఖ్యమంత్రి లాంటి వారు లేకపోతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద లాంటి వారు ఎవరైనా వస్తే మరి మనం సంతోషంగా పండగ జరుపుకుంటాం యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చాడు అని తెలుసుకోకుండా మరి క్రిస్మస్ చేస్తే మరి వార్తలు రెండవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చినప్పుడు చదివినట్టయితే ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానం నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు రచ్చకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు క్రీస్తు అనమాటకు అభిషేక్తుడు అని అర్థం ప్రియులరా దూతలు చెప్పిన వర్తమానం దావీది పట్టణ ముందు నేడు రచ్చకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ప్రజలందరికీ కలగబో సంతోషకరమైన సువార్త యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకం నాకు ఎందుకు వచ్చాడంటే మొదటి తిమ్మోతి రాసిన పత్రికలో అపోస్తులైన పౌలు వారు రాసినటువంటి ఒకటవ అధ్యాయం పదహైదవ వచనం చదివినట్టయితే పాపులను రచించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చాను చూడండి ప్రియుల యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకమునకు ఎందుకు వచ్చాడంటే మొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాపులను రచించడానికి యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకమునకు వచ్చాడు అలాగే రెండవ విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరములు మరి శరీరధారిగా మన లాగే జీవించాడు ప్రియులర మరి మూడవ విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే ఒక మనిషిని ద్వారా పాపము పాపము ద్వారా మరణము లోకమును ఎలాగు ప్రవేశించనో మనుషులందరూ కూడా పాపము చేయడం వలన మరణము అందరికీ వ్యాపించింది ఎందుకంటే ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారని మన హెబ్రి పత్రికలో రెండవ అధ్యాయంలో పదనాలుగు పదహైదు వచనములు చదివినట్టయితే కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవానని అనగా అపవాదిక సాతాను మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకు ఆయన కూడా రక్త మాంసంలో 
పాలి వాడు రక్తమాంసముల గల వారైనందుకు యేసు ప్రభువు కూడా ఈ లోకానికి మరి శరీరదారిగా రక్తమాంసము గలవాణిగా వచ్చాడు మరణం నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా విడిపించడానికి యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకాన్ని జయించాడండి యేసు ప్రభు గారి గురించి గొప్పగా చెప్పడం తప్పులేదు ఆయన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోలేకపోవడమే తప్పండి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు పుట్టాడు అని చెప్పడం కాదు ఆయన చేసిన ప్రతిక్రియలను కూడా చెప్పాలండి ఎందుకంటే పండగ చేసుకుంటే మనకి ఫలితం ఉన్నదండి నిజమైన క్రైస్తవుడికి పండగ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ప్రతిరోజు కూడా క్రిస్మస్ చేయండి ఏదో సంవత్సరానికి ఒక్క రోజు మనం పండగ చేసుకొని ఆయన సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని మర్చిపోయి ఒక్క రోజులో మనం మర్చిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం కాబట్టి మన దేహము విలువ ఆయన ఆలయమై ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరం కూడా విలువ పెట్టి కొనబడిన వారం కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన రచనను ప్రతి దినము ప్రతి నిమిషము ప్రతి రోజు కూడా మనం నిజమైన క్రిస్మస్గా క్రీస్తులు ఆనందించాలండి అందుకే పిలిపు రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయంలో నాలుగవ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించడు మరలా చెప్పుదును ఆనందించే మనం ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రభువునందు ఆనందించే వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి మరి కొత్త బట్టలు వేసుకొని మరి ఇండ్లు శుభ్రం పెట్టుకొని ఉండడం కాదు శుభ్రంగా ఉండవలసినది మరి మన ఇండ్లు కాదు మనం కాదు ఎందుకంటే మనం మనుషులు పై రూపం చూసి లచ్చపెడతారు మరి దేవుడు మన హృదయాన్ని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి మన హృదయాన్ని మరి దేవునికి ఆలయముగా సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోవాలండి అదే ప్రతి దినము కూడా క్రీస్తును పోని నడుచుకొని ఇటువంటి సువార్తను అనేకులకు మరి యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి రావాల్సిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటో మనం అందరికి తెలియజేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మన కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ రచ్చనలోనికి వచ్చి ఎల్లప్పుడూ రచ్చనలోనికి ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని మర్చిపోకుండా నిత్యము ఆయనను స్తుతించిన ఆయన రుణము తీర్చలేనిది ఆయన త్యాగం మరవలేనిది కాబట్టి మనమందరం కూడా ప్రతి దినము కూడా క్రీస్తును కోరి నడుచుకొని నిజమైన క్రైస్తవులు కాగా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ఈ చిన్న సువార్తమానమును దేవుడు మీ హృదయాలలో ఫలించి ఆశీర్వదించింది యొక్క ఆమె